Şimdi Rhino'da önceki haftalarda bir soruda birbirini tamamlayan eğriler, eğri devamlılığı nasıl oluşturur? Bunu anlatmıştım. Yeni vatandaş da demiş ki tamam bunu öğrendik. Peki birbiriyle kesişen eğrilerden birini editlediğimde kesişim bozuluyor. Bu durumu nasıl düzeltiriz? Kesişimi bozmadan eğrileri yani başka bir eğriyle kesişimi olan bir eğriye o başka eğriyle olan kesişim noktasını bozmadan nasıl editleyebilirim diye sormuş. Şimdi gelin biraz bir bununla ilgili bir pratik yapalım. Şöyle tekrardan geliyorum. Bir daha yine açalım. Kendisi hatta çizgilerin nasıl oluşturulacağını o kesişim çizgilerin nasıl olacağını şey yapmış. Bir tariflemiş. Onun tarif ettiği gibi çizmeye çalışayım videoyu izlerse eğer. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çizgi çizdim. Sonra bunun ortasından şöyle bir çizgi daha çizdim. Sonra bu iki çizgiyi kendi şimdi bunlar eğri olamayacak iki kontrol noktalı çizgiler. İkisini de kendisinin tarif ettiği gibi çizeyim. E, rebuild yaparak üç kontrol noktalı hale getirip ikinci dereceden eğri devamlılığı olan çizgiler haline getiriyorum. Böyle yaptığımda da şöyle bir oyun oynama hakkımız oluyor. İkisinin de kontrol noktalarını açıp ben kontrol noktalarıyla oynayacağım şeklinde bir ayar yaparsam ve o kontrol noktalarını yukarı çekersem işte kubbe haline geliyorlar. Ve ikisinin de orta kontrol noktası şeyde olduğu için ortada bir komik oldu bu cümle. Orta kontrol noktası aynı yerde üst üste bindiği için Bakalım gerçekten öyle mi? Bir kesişim var gibi görünüyor. Şimdi bir kontrol edelim. Var mıymış kesişim? Arkadaşlar en güzel kontrol yolu şudur. Objelerden kör elde etme komutlarında şurada kesişim komutu var. Bunların kesişimini al dediğimde bakın bir noktayı bana veriyor. Güzel kesişim var. Şimdi giyinik vatandaşın sorduğu da şu. Diyor ki ben şunun şu kontrol noktasını oynarsam e haliyle kesişim bozuluyor. Nasıl bozmayacağız? Şimdi arkadaşlar Eğrilerin kontrol noktalarına göre kuralın, kuralını unutmayacaksınız. 3 kontrol noktası bir eğriyi, yayı ifade eder. Siz bu üçünden birini oynadığınız anda bütün yay fark eder, değişir. O zaman mesela şöyle bir şey denilebilir. Ki bu arada zaten amacımız farklı olmalı. Ona da şimdi geleceğim. Bakın rebuild dedim. 3 kontrol noktası yerine bunu 9 kontrol noktasıyla tekrar çizdiriyorum. Mesela OK'ye bastım. Aynı şekilde buna da aynı şeyi yaptım. Şimdi 9 kontrol noktalı hale gelince çizgiler biraz değişti tabii ki. Ama hala bir kesişimleri var mı bakalım. Hala var. İşte bakın 9 kontrol noktalı hale gelince ve e, çizgilerimiz ikinci dereceden eğri devamlılığına sahipken siz artık şuraları oynadığınızda Sadece şu 3 kontrol noktası arası değişir. Buralar değişmez. Yani şuradaki kesişim hatta bunu da oynarsam yine değişmez. Görüyorsunuz. Şuradaki kesişim bakalım duruyor mu hala. Gördüğünüz gibi duruyor. Ama arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Eğri devamlılığı derecesi önemli. Mesela ben bunun eğri devamlılığı derecesini rebuild yaparak ya da change degree diyerek bu da olur. 2'den 4'ü çıkarsam ya da 5'e çıkarsam. Bir bakalım ne olacak. Şimdi gerçekten hala kesişiyor mu bir bakalım. O kontrollerimizi yapalım. Bakın hala bir kesişim var. Şimdi 5'i çıkardı mı kontrol noktası eğri devamlılığını? Tabi kontrol noktası sayısı arttı. Bir saniye arttırmayalım onu. Buna bir rebuild veriyorum bakın. Yine 9 ama 5. dereceden 9. OK'ye bastım. Aralarında hala bir kesişim var mı? Var. Bakın şimdi 5. dereceden eğri devamlılığı olduğunda siz bir kontrol noktasını hareket ettirdiğinizde o sadece komşu bir kontrol noktasını değil çok daha geniş bir yere etkiliyor bakın. Bundan dolayı da e, gerçi şunda şey olmayacak şu yine o kadar etki ettire edemeyecek gördüğüm kadarıyla iki tane komşuya es geçiyor. Az önce şunu oynamam sorun yaratmazken şimdi sorun yaratıyor görüyorsunuz. Artı bu işi yaparken asıl yapmaya çalışmamız gereken şey aslında şu. Amacımız kesişimi bozmadan oynamak olmamalı. 
Amacımız oynadıktan sonra da kesişimi yeniden oluşturabilmek olmalı. Yani şöyle göstereyim. Bunun sağ tarafını bozacağım garip garip şeyler yapacağım ya. Bakın ne yapıyorum. Bunu splitliyorum. Bu arada rebuild yapıp tekrar şey yapayım. Ee, ya da kontrol zeylerle geri geleyim pardon. Şöyle gelelim. Yükseldiği halindeyiz. Evet. Şimdi bakın yine 3 kontrol noktalı haldeyim. Burada bu iş şöyle yapmak daha mantıklı. Geldiniz. Bunu sol tarafı hiç bozulmasın istiyorsunuz. Sağ tarafı oynayacaksınız. İşte splitliyorum. Şu çizgiyi kullanarak. Solu ve sağı birbirinden ayırıyorum. Ondan sonra sağda canım isterse rebuild yaparım. Canım isterse başka şeyler yaparım. Canımın istediği gibi oynarım. Tabi şey diyeceksiniz. E hocam şuradaki bağlantı bozuldu. İşte bozulacak arkadaşlar. Bozulduktan sonra bunu tamir edeceğiz. Nasıl tamir edeceğiz? Mesela şunu deneyebilirsiniz. Match komutuyla hani blend değil de ee, Nerede bizim match'imiz? Match körbümüz. Yazmadan şey yapayım istedim. Bulamadım. Heh. Match curve komutuyla arkadaşlar bu çizgi bu çizgiye düzgün kavuşur hale gelsin diyebilirsiniz. Çizgiyi değiştirerek buna tekrar kavuşur hale getiriyor bakın. Ama bayağı bir değiştirdi görüyorsunuz. İşte tangency dersiniz daha az değiştirir ee, gibi. Bakın diğer ucunu koruma özelliğini de açınca biraz daha şuna uygun hale geldi. Ya da şunu diyebilirsiniz. Olmadı bu. Çünkü ben şu kısmın hiç değişmesini istemiyorum. O zaman da arkadaşlar yapacağınız şey şu kadar basit. Bunun şuraya düzgün kavuşması için değişmesini istediğiniz o yeri belirleyip. Bakın şimdi şuraya bir nokta çiz koyacağım. Mesela şu noktayı kullanarak bu çizgiyi trimleyeceğim ya da keseceğim neyse. Yani anlaşıldı mı? Değişikliği yaptım. Buraya da düzgün bağlanayım istiyorum. İşte bağlantının olabilmesi için bir alan boşaltıp Adjustable Curve Blend ile o bağlantıyı programı çizdiriyorum. İstersem böyle oynayarak formunu da değiştirebilirim. Yani kesişimi kaybetmeden e, bu tarafı değiştirmeye çalışmaktansa İstediğiniz değişikliği yaptıktan sonra kesiş, şuradaki eğim devamlılıklı kesişimin yeniden oluşturulmasını sağlamak daha kolaydır. Joinledim o üç parçayı birbirine. Artık bakın şu bir kör. Noktayı da bir sileyim artık. Heh. Şurada bir körbüm var görüyorsunuz. Ve şu körlü hala kendisinin bir kesişimi bulunuyor. Nerede o? Şurada. İki farklı yöntem göstermiş oldum. Bu konuya dediğim gibi kesişimi bozmadan geri kalanını oynamaya çalışmaktansa şununla düzgün kesişerek devam eden yeni bir curve çizmeye çalışmak gibi bakmak daha pratik, daha doğru olacaktır. Evet bu sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olduk. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Ve arkadaşlar bakın burada yine şeyi de hatırlatayım. Bir küçük sohbet edelim. Bakın yine sorulan soruyu değiştirdim fark ettiyseniz. İşte sorularınızı sorarken belirli bir şekilde soruyu sordunuz. Tamam hiç problem değil. O şekilde biraz uğraştınız. Yapamıyorsunuz zorlanıyorsunuz. Bu cümleleri aynen daha önce başka videolarda da söyledim. Soruyu değiştirin arkadaşlar. Hani sorunuzu yaklaşımınızı değiştirip ben o arzu ettiğim şeyi başka nasıl elde edebilirim? Bu soruyu başka nasıl sorabilirim? diye de bir düşünmek gerekiyor. Hani illa ki ben oradaki kesişimi bozmadan e, geri kalanını oynayacağım demek kendinizi sınırlar birazcık. Ki onu bozmadan oynayabilmek için işte kontrol noktası sayısını arttırarak e, bir şeyler yapabileceğinizi de göstermiş oldum.